நான் கண்டிப்பாக சென்னைக்கு போனோமாம்மா உங்களோடய வேறுந்துறேன் ப்ளீஸ் அடுத்த தடவை எப்படியாவது ஏஎஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடுறோம்மா உன்னோட பாதி நேரம் என்னோட தான் வீணா போகுது கொஞ்ச நாளைக்கு முழுசா உன் வேலையை மட்டும் பாரு என்னோட எல்லைகள் தான் சின்னதாயிடுச்சு ஆனா உன்னோட எல்லைகள் பெருசா இருக்கணும் படிக்கிறத மட்டும் பத்தாது பயணமும் அனுபவமும் தான் அறிவை பெருசா வளர்க்கும் அப்ப நீ என் கூட சென்னைக்கு வந்துடுமா நான் இத்தனை வருஷமா வெளியில வராம இருந்தது சூரியம் பட்டு எரிஞ்சு போன இந்த சதைக்கு ரொம்ப வலிக்கும்னு இல்ல என் உடம்பு எரிஞ்ச வலிய விட இன்னும் ஆறாம இருக்கிற வலி என் ஊருக்கு என்னால எந்த நல்லதும் பண்ண முடியலையேங்கிறதுதான் என் ஆசை என்னை நிறைவேற்றுவேனதான் என் உயிரை இன்னும் கையில பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அரசியலுக்கும் ஐஏஎஸுக்கும் தான் அந்த பலம் இருக்கும் அரசியல் தான் என்னை அழிச்சு இந்த மூலையில போட்டுருச்சு ஆனா நீ ஐஏஎஸ் ஆகணும் விஜய ராகவன் ஐஏஎஸ் இந்த உலகத்தை நல்லா வச்சுக்கிற இடத்துல நீ இருக்கணும் அதுதான் என் கனவு நீதான் என்னோட கனவு அதை நிறைவேற்றிட்ட வெளியில கூட்டிட்டு போ அப்பா ஆயிரம் சூரியன் சுட்டாலும் எனக்கு சுடாது பெருமையா உன் கூட வெளியே வருவேன் ஒன்னு மட்டும் ஞாபகம் இருக்கட்டும் நம்ம நோக்கம் நிறைவேறணும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் கோவம் மட்டும் பட்டுறதையா சார் மூவாயிரம் வாடகை தனி ஓடு ஓனுட்டு இப்படி இந்திரா நகரை சுத்தி நிக்கிறீங்க அங்க எப்படி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஏரியா தான் சார் கிடைக்கும் நிறைய பேர் சுத்தி நிக்கிறானுங்க மிளகா அரிசி சில்லி ஜூஸ் போட்டு போறானுங்க ஒவ்வொரு நொடியும் ஒரு ஒரு நாள்ல நானா செதுக்கினதுடா ஒரு ஒரு நொடியும் ஒரு ஒரு நாள்ல நானா செதுக்கினதுடா ஏய் இன்னும் போலே நீயே அண்ணா இந்த ரூம் ஓகே னு பாருங்க சார் அண்ணா ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுنا பணத்தை செட்டில் பண்ணிட்டு இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்க வேண்டிய இருக்கنا ஏய் நைலனா என்ன ரொம்ப இழுக்குற லைஃப் ரொம்ப டப்பா போயிட்டு இருக்கنا பாய் கடையில சென்ட்ரிங் அடிச்ச அமௌண்ட் 600 ரூபாய் வர வேண்டிய இருக்கنا எப்படியாவது ஒரு ரெண்டு நாள்ல கொடுத்துறேனே வேற வீடு பாத்துக்கலாம் போலாம் ஏய் சொன்ன மாதிரி ஓடி இருந்தால வாடகை காசு வந்தானோ இந்த வீட பாரு சார் அது வேற நீயா தரந்தியா ஏய் அது சர்க்கஜ் படுத்தானா பச்சங்க போட்டுனு போயிட்டானுங்க இதோ பாரு சார் வாடகை மூவாயிர ரூபா டைமுக்கு ஜிபே பண்ணிடணும் அப்புறம் கரண்ட் பில்லு யூனிட் தகுந்த மாதிரி வந்துடணும் சேவத்தில் ஆணி ஆல்ரெடி அடிச்சிருக்குது எக்ஸ்ட்ரா அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் என்ன ஃபோன் பண்ணிட்டு அடிக்கும் தண்ணிக்கு தனி வேறு ரூம் பார்க்கலாமா சார் புரோக்கர் கமிஷன் ஓகேன்னா ஒரு மாதம் வாடகை கொடுத்துருங்க பேசி முடிச்சிடலாம் ஓனர்னு சொன்னீங்க நான் தான் ஓனரு அப்போ புரோக்கரு நான் தான் புரோக்கரு என்ன <laughs> 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 பெருசு பயந்துச்சுன்னு நினைச்சிருக்கீங்களா திட்டினது வாய் ஓதுறது பாருங்க அந்த காலத்துல எவனா அச்சு போட்டதுல வாயுக்கும் மூலிகம் போற நரம்பு கட்டாயிச்சு அதுல இருந்து பேசணும் நினைக்கிறதா பேசிடும் ஆனா வாயில இருந்து லேட்டா தான் டெலிவரி ஆகும் இந்த பாருங்களேன் ஒன்னு ரெண்டு புதுசா <laughs> இல்ல அது அங்க தான் இருக்குது ஆனா அந்த இடத்துல இருக்க கூடாது இங்க இந்த மூலையில தான் அந்த குப்பை தொட்டி இருக்கணும் குப்பலாரிக்கார நேரா வருவா குப்பைய வாரி கொட்டிக்கினே அவன் இஷ்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தொட்டிய போட்டு போயிட்டே இருப்பான் இல்ல சீக்கிரம் பேசிடுவ ஆனா ஆரிய மட்டும் தான் லேட்டா வரும் சில நேரத்துல வார்த்தை லேட்டா வரும் அது நல்லதானே லேட் யூ டாக் லாட் யூ லீவ் சோ யூ வர் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்கை மேக் இட் டர்ன் இன் டாப் ஸ்கை அண்ட் நோ வர் நாட் டாப் மேக் இட் டர்ன் தம்பி டேய் செந்திலே டேய் செந்திலே ஓ இங்க நாதாரி உன்ன வேண்டா கூப்பிடுறடா என்ன சார் ஒரு நிமிஷம் ஏ ரப்ளைடி வாயில விட மாட்டா அடிங்க அனில் வாயா போற என்ன சார் ஒரு உதவி உதவியா என்ன எனக்கு உதவி உங்களுக்கு அது வேற எனக்கு உதவி உங்களுக்கு வேறயா விடுதே மாதிரி இருக்கு இந்த குப்பை தொட்டி ஆக்சுவலா அங்க இருந்திருக்கணும் அது இங்க இருக்கதனால ஒரே ஸ்மெல்லா இருக்கு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிறீங்களா ஏய் செந்திலே எம்மா நர்மா தேடி நிக்கிற இங்க என்ன 
என்னடா பண்ணி நிக்கிற என்னப்பா பேய் அரஞ்ச மாதிரி அடிக்கிறா மா என் பேர் விஜய ராகவன் மெயில் வீட்டு குடி வந்திருக்கேன் சரி இந்த இடத்துல ஒரே ஸ்மெல்லா வருது एक्चुअली அந்த குப்பத்தட்ட இங்க எல்லாம் அங்க இருந்திருக்கணும் அத கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டு சுண்ணாம்பு போட சொல்லிருக்கேன் கொஞ்சம் நீ க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துறீங்களா முடியும் <laughs> <laughs> பாத்துக்கலாம் <laughs> 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 ஆனா அப்பப்ப ஏதாவது நடக்க தான் செய்யும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியாது சரிக்குனா பாத்து நீ என்ன நல்லதுமா பண்ணிக்கோ ஏய் மோட்ட பகிதி நால நேர பேன் நிக்க தெரியவா கர்ணா சொல்ல நீ ஏன் உள்ள கிரே வெளிய வா ஏனா என்னாச்ச இங்க நிறைய வேலை இருக்கு ஆப்னன்ட் எல்லாம் குதிக்கறானுங்க ரோலிங் பார்ட்ல இருந்து காசு பாக்க முடியல நீ வெளிய வந்து ஒரு 6 மாசம் என் கூட இரு கண்டிப்பா நான் நமது எஸ்எஸ் தோட்டம் குட்டி 
ஒன்றரைக்க <laughs> 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 7 லட்சம் கணக்கு காமிச்சிருக்காங்க தேர்தல் நேரம் என்பதால் பணம் வாங்குவதும் கொடுப்பதும் குற்றமாகும் மீறினால் தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் உங்களின் வாக்குகளை விற்காதீர்கள் குணன்னு கோட்டு போடுங்க குணன்னு கோட்டு போடுங்க நிறைவேற்று <laughs> முதல் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை தமிழ்நாடு முன்னேற்ற கட்சி வேட்பாளர் குணசேகரர் ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி ஒன்னு மக்கள் புரட்சி கட்சி வேட்பாளர் எம் மின்னல் குமார் ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு சுயேட்சை வேட்பாளர் விஜயராகவன் இரண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஏழு எங்க அண்ணா மின்னல் குமார் முடிக்கிட்டீங்களா என்னமாச்சே சொல்லுமா மக்கள் புரட்சி கட்சி வேட்பாளர் எம் மின்னல் குமார் பதினோராயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு சுயேட்சை வேட்பாளர் விஜயராகவன் பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூத்தி எட்டு அண்ணே நம்ம ஏழு ஓட்டில் ஜெயிக்கல ஏழு ஓட்டில் தோத்துட்டோம் நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது வார்டு கவுன்சிலராக விஜயராகவன் வெற்றி பெற்றுள்ளார் சென்னையில் <laughs> கவுன்சிலர் வெட்டி படுகொலை எதிரி நம்ம கூடவே இருக்கிறது தெரியாம கடைசியா நம்ம ஏமாத்தப்படுறதுக்கு முன்னாடி எதிரிய கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு நம்ம காரியத்தை சாதிக்கணும் ஆனா அதுக்கு முக்கியம் ஓ எதிரி யாருன்னு உனக்கு தெரியணும் எந்த வார்டுலயும் எனக்கும் நம்ம கட்சிக்கும் தெரியாம எதுவும் சாங்ஷன் ஆக கூடாது நல்லா இருக்கீங்களா அந்த நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வார்டு கவுன்சிலர் கால் கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா என்னென்ன இது அந்த சுயேட்சை எதுக்கு உங்களுக்கு கால் பண்றான் வார்டு கவுன்சிலர் சுயேட்சையை ஜெயிச்சாலும் உங்க சப்போர்ட் இல்லாம எதுவும் நடக்காது சார் உங்க ஆசீர்வாதுக்காக தான் நான் கால் பண்றேன் அரசியல் என்ன மாதிரி ஆக்கெடுத்து நீங்க ஒரு பெரிய ஹீரோ சார் உங்க சப்போர்ட் எப்போ வேணும் சார் நீங்க தான் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் எப்பவும் உங்க கூட டச்சில் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார் நீங்க தான் சார் என்ன கைட் பண்ணணும் நீ போற இடத்துல நிறைய 
கெட்டவங்க இருப்பாங்க கெட்டது நடக்கும் நீ எதுக்கும் பயப்படாத கெட்டவங்களுக்கு நடுவில் நல்லவனாயிரு ஏன்னா கெட்டவன் நினச்சா இந்த உலகத்தை ஜெயிப்பான் ஆனா நல்லவன் நினைச்சா அந்த கெட்டவனையே ஜெயிப்பான் ஹாப்பி டு சி யூ ஆல் முதல் தடவை வந்த கவுன்சிலர்லாம் யார் உங்கள் பேர் விஜயராகவன் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சாவது பார்ட் சார் முதல் தடவை வந்துருக்கிறீங்க ஏதாவது தொலைநோக்கு பார்வை இருக்குதா கவுன்சிலர்ஸ்க்கு ஒதுக்கப்படுற நிதியிலேருந்து நம்ம எல்லாரும் நம்ம வார்டுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோன்ற கணக்கு மக்களுக்கு தெரியணும் சார் புரியலையே எப்படி பேங்க்கில் நம்ம பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம எவ்வளோ பணம் போட்டாலும் பணம் எடுத்தாலும் டைரெக்டாக நம்ம ஃபோனுக்கு மெசேஜாக வருதோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவர் தலைவிக்கும் அந்த ஏரியாக்கு எவ்வளோ சாங்ஷன் ஆகுது எவ்வளோ அமௌண்ட் செலவாகுதுன்னு டேரெக்டாக மெசேஜாக போகணும் சார் பேங்க்லேருந்து டேரெக்டாக மெசேஜ் போகிற மாதிரி நான் எல்லா மக்களையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் சார் என்ன வருது என்ன போதுன்ற விஷயம் மக்கள் எல்லாருக்கும் தெரியணும் சார் <laughs> 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 இவர் பேர் குபேர நூத்தி நாற்பத்தஞ்சாவது எந்த மலையிலையும் கரையாத மாதிரி அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இங்கே ஆக்சுவலாக லைட் கம்பம் மொத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டு இருக்கணும் ஆனால் இருக்கிறது இருபத்தி ஏழு தான் அதுலேயும் ஒம்பது பல்பு எரியல இனிமேல் கால ஆறு மணிலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ள குப்பை எல்லாம் அழிரணும் ஸ்கூல் பசங்க மற்றவங்களாம் வேலைக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சிருந்தோம் காத்து அடிச்சுதான் பறக்கிறது மரத்தில் உள்ள இலையா மட்டும் தான் இருக்கணும் ரோட்டில் உள்ள குப்பையாக இருக்கக்கூடாது சார் அப்போ புயல் அடிச்சா புயலே அடிச்சாலும் அங்கே பறக்கிறதுக்கு குப்பை இருக்கக்கூடாது மிஸ்டர் புருஷோத்தமன் வாரத்துக்கு நாலு தண்ணி லாரி வரணும் ஆனால் ரெண்டு தான் அனுப்புறீங்க இதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இனிமேல் கரெக்டாக வாரத்துக்கு நாலு லாரி தண்ணி வந்துடணும் நான் இப்போ சொன்ன எல்லாத்துக்கும் பட்ஜெட் எவ்வளோன்னு பொறுமையாக ஒர்க் பண்ணிட்டு கொடுங்க அதுக்கு எதுக்கு சார் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் எல்லாம் வாய் கணக்கு தான் சார் ரோடு போடுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா வச்சுக்கலாம் சார் உங்களுக்கு எனக்கு இந்த பகுதிக்கு சேர்த்து ஒரு நாலு வச்சுக்கலாம் சார் அப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷனு கார்பரேஷனு கட்டிங்கன்னு ஒரு மூணு வச்சுக்கலாம் சார் மொத்தத்தில் ஒரு பன்னெண்டு தேர்த்துடலாம் சார் அப்புறமா பல்பு நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா சார் எண்பது ரூபா பண்ணிக்கலாம் அதே மாரி வார வார நாலு பல்பு பீஸாக போச்சுன்னு மாற்றிக்கலாம் சார் அப்புறமா அப்படி இப்படின்னு கணக்கு பண்ணா ஒரு ரெண்டு வருஷம் மேலும் பண்ணலாம் சார் ஒரு நாலு லட்ச ரூபா வரும் சார் ஒரு லோடு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கான்ட்ராக்ட் ஆளுங்கள்லாம் பிடிச்சேன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் முடிச்சிடலாம் இந்த செட்டப்லாம் சேர்ந்து ஒரு பன்னெண்டு லட்சம் வரும் நம்ம பதினஞ்சுக்கு முடிச்சுக்கலாம் சார் சார் குப்பெல்லாம் நம்ம டிசைட் பண்ணுறது தான் சார் இருக்கிற குப்பையை இல்லாத மாதிரி காட்டலாம் இல்லாத குப்பையை இருக்கிற மாதிரி காட்டலாம் எல்லாமே நம்ம செட்டப் தான் இவங்கள மாதிரி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை சார் ஈஸியாக இதான் பட்ஜெட்னு சொல்லுங்க சார் தனியாக தேர்ட்டி பர்சன்ட் குத்துறேன் சார் அப்போ மிஸ்டர் குபேரன் ரோடுக்கு மட்டும் அஞ்சு லைட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு மிஸ்டர் புருஷோத்தமன் உங்களுக்கு ஒரு லோடுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா ஆற கணக்கை நம்ம அஃபிஷியலாக பார்த்துக்கலாம் குப்பை நான் டிசைட் பண்ணுறதோ நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறதோ இல்லை கவர்மெண்ட் என்ன அமௌண்ட் சாங்ஷன் பண்ணதோ அந்த அமௌண்ட்குள்ளே தான் இந்த ஒர்க்க முடிக்கும் இதில் கட்டிங்கே கொடுக்க முடியாது அப்புறம் எங்களுக்கு என்ன சார் நிற்கும் நீங்கள் நியாயமாக செலவு பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மூணு பேருக்கு நியாயமான லாபம் இருக்கும் சார் என்ன சார் காமெடி பண்ணிக்கிறீங்க ஏம்பா என்ன பாது நம்ம புதுசா பேசினிக்கிறாரு இந்த ஏரியாவை பத்து பதினஞ்சு வருஷமா நாங்க டிசைன் டிசைனா கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எனக்கு நடுவுல பல பேர் இருக்கானுங்க அவனுங்க எல்லாம் டென்ஷன் ஆனா என்ன ஆகும் தெரியுமா சார் நல்ல சம்பாரிங்க சார் செம்ம ஏரியா டக்கு டக்குன்னு சாங்ஷன் ஆகும் நான் சொல்றதுதான் பட்ஜெட் உங்களால வேலை செய்ய முடியும்னா வேலை செய்யுங்க இல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன சொல்றீங்க இன்னும் ஒரு வாரத்துல நான் என்ன சேஞ்ச் எதிர்பார்க்கறேனோ அது என் கண்ணில் தெரியும் நாற்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருக்கு நோட் பண்ணிக்கிறேன் சார் டைம் ஆயிடுச்சுமா இந்த வாரமே வந்து என் கட்சியில் சேர்ந்துரு உங்க வார்டிலேயே பெரிய ஃபங்க்ஷனை பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் டைம் ஆயிடும் வந்து ஒரு வருஷம் தான் இருக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் போட்டுமே வந்துடுறேன் நீ மட்டுமே என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா அப்புறம் நான் எப்படிறா உன்னை யூஸ் பண்றது கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் தம்பிக்காக என்ன சொல்றான் இப்போ அரசியல்வாதியாகவே மாறிட்டான் 
பட்டா சிம்டு தர வீடாங்க ஆமாங்க நாங்க மண்ணின் மயந்தங்க நாடோடி வாழ்க்கைங்க என்ன பண்றது உன் பொறுப்பும் தகுதியும் அப்படி ஒருத்தன் உழைப்புல இருந்து தான் தகுதி வரமே தவிர பொறுப்புல இருந்து இல்ல மைண்ட் யுவர் பிளடி பேர்ட்ஸ் சார் மாவட்டம் மாவட்டம் பெத்வர் மால் வந்துட்டு இருக்கார் சார் சென்னையிலே ரொம்ப பெரிய ஆள் சார் அவர் வரப்ப நீங்க அந்த சேர்ல உட்காந்துருக்காதீங்க சார் அவருக்கு பிடிக்காது நீங்க இந்த சேர்ல இப்படி உட்காந்துக்குங்க சார் அவர் இந்த சேர்ல இப்படி உட்காந்துட்டு சார் ஏன்னா பழைய கவுன்சில் இருந்தப்ப இதுதான் சார் நடைமுறையில் இருந்துச்சு அவருக்கு பிளாக் காஃபி தான் சார் பிடிக்கும் நான் போய் பிளாக் காஃபி அண்ட் தரேன் சார் கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துங்க சார் வணக்கம் தம்பி சொல்லுங்க சார் சுத்து வட்டாரத்தை பார்த்தாலே தெரியுது நீ எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறேன்னு உன்னை யாருக்கும் பிடிக்கல ஆனால் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அதனால் நானே வந்திருக்கேன் எங்கள் கட்சி ரொம்ப பெரிய கட்சி பெரிய நெட்ஒர்க் சென்டர் வரைக்கும் பவர் இருக்குது உலகம் ஃபுல்லாக ஆளுங்க இருக்காங்க உனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தோணுதோ பண்ணு என்ன பண்ணணும் சார் இப்போ நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கியோ அதை என் கூட வந்து பண்ணு ஏரியாவில் உனக்குன்னு ஒரு பெரிய பொறுப்பு கொடுத்துட்றேன் இல்லை சார் இதே மாதிரி தான் எதிர்கட்சியிலையும் கேட்டாங்க நான் தனியாக இருக்கும்போதே நினச்சதை சரியாக பண்ண முடியல நான் உங்கள் கட்சியிலேயோ இல்லை எதிர்கட்சியிலேயோ சேர்ந்தேன்னா தராசில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி தராசில் உட்காந்து பார்த்தா தான் தெரியும் தம்பி எது வெயிட்டுன்னு தராசில் உட்காரது நம்ம வேலை இல்லை தராசோட ஊசி நுண்ணியில் இருந்து மக்களை பார்க்கணும் ஊசி குத்தனா வலிக்க தான் செய்யும் அதை பார்த்தா பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் நின்று தான் ஆகணும் தம்பி சென்ட்ரில் நிற்கணும்னு இறங்குனீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒன்றா சிக்கிடுவாங்க உங்கள் கட்சிக்கு எனக்கு வரணும்னா கண்டிப்பாக வருவேன் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நீங்கள் வந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி சும்மா பிரச்சனை பண்ணுறவனை போட்டு அடிக்கிறதெல்லாம் பிளடி ரோட்டில் இருக்கிறவன் பண்ணுற அரசியல் ஐ டோன்ட் லைக் இட் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ டூ தட் இது வரைக்கும் நான் எங்கே போய் என்ன கேட்டாலும் அது உடனேயோ இல்லை கொஞ்சம் நிதானமாகவோ நடந்துடும் ஆனால் நீ ரெண்டு கட்டத்தையும் தாண்டிட்ட ஓன் டைம் முடிய போகுது சார் ஒரு சின்ன ஹெல்ப் சார் மறுபடியும் என்னோட ஹெல்ப்பு கார்பரேஷன் ஆஃபீஸில் ஒரு மாதமாக ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்கள் பவரை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி வாரத்துக்கு அஞ்சு லாரி தண்ணி வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்ண்ண சொல்கிறேன் தம்பி தலைவரை வந்துட்டார் அண்ணா என்னென்னாச்சு இதுக்கப்புறம் நீ இந்த ஏரியாவில் ஜெயிக்கவே முடியாது என்னென்ன சொல்கிற எத்தனை வருஷமாக நீ இங்கே இருக்க பிறந்ததுலேருந்து மக்கள <laughs> 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 கட்சியில் வேலை மட்டும் தான் பார்க்கணும் வேலை மட்டும் பாருங்க என்னன்னா கட்சியில் வேலை பாருனா தொண்டனாயிருன்னு அர்த்தம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு விஜயராகவனோட ஏழு ஸ்கீமையும் சாங்ஷன் பண்ண அவன் என்னன்னா இப்போ புதுசாக முப்பத்தாறு கோரிக்கையை வச்சிருக்கிறான் மேயரோட பவர் என்னன்னு எனக்கே சொல்லித்தரான் இங்க ஒவ்வொரு கோரிக்கைக்கும் ஒரு ரேட் இருக்கு நீங்க பாட்டுக்கு அவன் சொன்ன கோரிக்கை எல்லாத்தையும் செய்ய சொல்லிட்டீங்க ஸ்லாம் போர்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் பர்மிஷன் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க என்ஜிஓ கார்பரேட் கூட டைய பண்ணிட்டு ஊழல் பண்றான சபையில கார்னர் பண்ணுங்க எதிர்கட்சியில் இருக்கிற நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்ககிட்ட சொல்லி அவனை கலாயிங்க நம்மளை விட்ட உதவுறதுக்கு அவனுக்கு வெளியில யாரும் இல்லைன்னு நல்லா தெரியணும் இப்ப அவனை யார் காப்பாற்ற வரான்னு நான் பார்க்கறேன் விவாதத்தைவாதத்தைவாதத்தைவாதத்தைவாதத்தைவாதத்தைவாதத்தைவாதத்தைவாதத்தைவாதத்தைவாதத்தைவாதத்தைவாதத்தைவாதத்தைவ
என்ன விஜயராகவன் என்ஜிஓ கூட எல்லாம் தொடர்பு வச்சுட்டு நல்லா கமிஷன் பாக்குறதா ஒரே குற்றச்சாட்டா வருது ரெண்டு கட்சிக்காரங்களும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதுல நீங்க அடுத்த ப்ராஜெக்டுக்கு பிளான் கொடுத்துக்கிறீங்க நீ <laughs> 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 விஜயராகவன் ஏந்து பதில் சொல்லுங்க அன்பென்று கொட்டு முரசே மக்கள் அத்தனை பேரும் நிகராம் இன்பங்கள் யாவும் பெருகும் இங்கு யாவரும் ஒன்றெனக் கொண்டால் திடம் கொண்டவர் மெளிந்தோரை இங்கு தின்று பிழைத்திடலாமோ முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்க கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது இதுதான் உங்க நோக்கம் சொன்னீங்க இப்ப மாறிடுச்சா ஏழையும் வறுமையையும் பிரிச்சாச்சா எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஒரே கல்வி கொடுத்தாச்சா எஸ் எஸ் தோட்டம் என்னோட வாழ் எவ்வளோ அழகான மக்கள் தான் கிட்ட ஒன்று இல்லைனாலும் உதவி செய்யணுன்ற எண்ணம் ஆனால் எழுபது சதவீத இளைஞர்களுக்கு அங்கே வேலை வாய்ப்பு இல்லை படித்து மேலே வரும்னு நினைக்கிற மாணவர்கள் வறுமை காரணமாக படிக்கவே முடியல தேவையான சாப்பாடும் கிடைக்கல தண்ணியும் இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க மாத்தல ஏன் முடியலையா இல்லை இவங்கெல்லாம் வளர்த்துட்டாங்கன்னா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்கண்ணா உங்க யாருக்கும் ஓட்டு வராதுன்னு எலெக்ஷன் அப்போ நீங்கள் கொடுக்குற ஐயாயிரத்துக்கும் பத்தாயிரத்துக்கும் கையேந்த வைக்கிறதுக்காகவே இவங்க எல்லாரையும் நீங்கள் ஏழையாகவே வச்சுருக்கீங்க என் வார்டில் இதுக்கு முன்னாடி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தாங்க நான் கவுன்சிலரான ஒரே வருஷத்தில் வெறும் நூற்றி எண்பத்தஞ்சு பேர் மட்டும்தான் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க அந்த எண்ணிக்கையும் கூடிய சீக்கிரம் குறைஞ்சிரும் இதுக்கு முன்னாடி வெறும் பதினஞ்சு சதவீத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் டுவெல்த் முடிச்சாங்க ஆனால் இப்போ ஸ்கூலுக்கு போய் படிக்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸே கிடையாது ஃபெயில் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கிடையாது என் ஏரியாவில் உள்ள ஒம்பதாயிரத்தி இருபத்தொரு குடும்பத்திலையும் இந்த ஒரு வருஷம் ஆண்டு வருமானம் இருபது சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு ஒரு வார்டுலேயோ டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயோ ஸ்டேட்லேயோ இல்லை கண்ட்ரிலேயோ எவனாவது ஒருத்தன் வறுமையில் இருந்தாலும் நம்ம இன்னும் வளரவே இல்லை பெருசா பேசிட்டுக்காங்க தெரியும <laughs> சாரி ஆனரபிள் மேய நீங்க கூட இந்த சீட்டுக்கு எத்தனை கோடி கொடுத்தீங்கன்னு தெரியும் ஒவ்வொரு தடவையும் மக்கள் ஒருத்தனை ஜெயிக்க வச்சுட்டு அவங்க தோத்துட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் பாவம் பண்ணிருக்கோம் எல்லாரும் பாவம் பண்ணிருக்கோம் ஆனரபிள் மேய துரோகம் பச்சை துரோகம் மாத்தணும் அதை மாத்தணும் எவ்வளவு பணம் சாங்ஷன் ஆகுது அதெல்லாம் அப்படியே மக்களுக்கு போகுதா இந்த உலகத்திலேயே சிறந்த பணி அரசியல் பணி தான் மக்களை காப்பாற்ற தெய்வங்கள் அவதாரம் எடுத்து வருதோ இல்லையோ நாம நினைச்சா மாத்தலாம் எல்லாத்தையும் மாத்தலாம் என்னோட வார்டு மாதிரி ஒரு நாள் சென்னையே மாத்தலாம் அப்புறம் நாடே மாறும் மாறும் மாத்தணும் தேங்க்ஸ் ஃபார் அலோயிங் மை வேர்ட்ஸ் ஆனரபிள் மேய ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மை ரிக்வஸ்ட் ஆன் மை வேர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் தேங்க் யூ அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் டெலிட் பண்ற ஓகே மேயர்